setelah kebijakan diambil penghasilan bangsa kita naik seribu persen wih seribu persen guys ini ojo lali di subrek ya Assalamualaikum semuanya Selamat kembali ke channel ini Pada kalian semua kita sebantu support dukung us Jika channel ini kita Terima kasih ya ucapkan Oke buat kalian yang baru yang masih belum gabung Ayo bantu dengan tekan butang subscribe Karena subscribe itu kan gratis aja geng Oke lah seperti biasa sebelum as muda As ini mendoakan buat sesiapa saja yang tengok Yang tonton video as kali ini agar Dikunyakan dan dipahit dengan rezeki yang luar biasa Tidak akan pernah putus-putusnya Dipermudahkan segala urusan Dimakbulkan setiap impian dan buat secara kita di Palestina semoga Allah sentiasa merahmati dan melindungi mereka dan memberikan kemenangan ke atas mereka dari sekenap sesinan arah insyaAllah amin amin rambal amin ok hari ini Asna react satu lagi video daripada channel Sudut Pandang jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini tanda dukungan kita kali ini kita ingin melihat cerdas katanya rencana besar Prabowo Indonesia akan jadi seperti ini wah Ya, seperti apa ya? Kita penasaran kita mau tahu ini. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk, ikut Asria. Yuk. Oke, okay, udah siap semuanya. Yuk, kita mulai. Bismillah. Dua tahun setelah kebijakan diambil, penghasilan bangsa kita naik 1000%. Uy. 1000%, guys. Ini saya harus akui, ini adalah keberanian Presiden Joko Widodo. Dia pernah mengatakan kepada saya, Menhan, rakyat kita tidak mungkin makmur, bangsa Indonesia tidak mungkin makmur. Kalau kita izinkan terus seperti ini, kita harus hilirisasi. Semua bahan kita harus kita olah di Republik Indonesia. yang kita nanti sesungguhnya merdeka ini yang membuat kita berdiri di atas kaki kita sendiri ini hilirisasi baru satu setengah yang dibuat Pak Jokowi dan sudah mempunyai dampak gini hebat terusin aja ini dan sudah ada yang mengerti sekarang karena kalau anda mulai dari nol lagi itu anda butuh waktu 4-5 tahun untuk paham gitu kita taunya asik berkelahi ya, bicara perbedaan aja, jelek sana, jelek sini. Padahal kalau ini kita lola bersama-sama, itu membawa kesejahteraan pada bangsa ini. Setuju Pak, setuju. Jadi saudara-saudara, strategi yang sudah dilaksanakan, kuncinya ada hilirisasi. Tapi, ah, hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi di ancam oleh Uni Eropa. Diadu ke WTO. Diadu pemerintah kita naik banding. Dia adu lagi, naik banding lagi, kita tidak tahu. Tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki harta kekayaan alam yang sangat melimpah di dalamnya. Selain itu, Indonesia juga sangat diuntungkan oleh letak geografisnya yang dilintasi oleh garis katulistiwa. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia berpotensi membawa negara yang berasaskan Pancasila ini menjadi negara besar di masa mendatang. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah keberagaman aneka tambang yang terbesar yang tersebar di seluruh Nusantara. Menurut survei geologi Amerika Serikat, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang. Kondisi eksternal tektonik dan geologi tersebut yang membawa Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar emas, tembaga, nikel, timah, dan minyak. Dengan kekayaan bahan tambangnya tersebut, membuat Indonesia masuk dalam 10 besar sebagai produsen barang tambang mentah di dunia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan pemilik cadangan dan pengekspor nikel terbesar di dunia. Berdasarkan data United States Geological Survey dan Badan Geologi Kementerian ESDM, Indonesia merupakan negara dengan produksi biji nikel tertinggi di dunia. Produksi biji nikel Indonesia sekitar 1,6 juta ton di tahun 2022. 
Jumlah ini terpaut jauh dengan Filipina yang menduduki peringkat kedua dunia dengan produksi sekitar 330 ribu ton, dan Rusia di peringkat ketiga dengan produksi 220 ribu ton. Cadangan nikel Indonesia tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya, bangun itu pabrik segera. Karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita, kita harus mengelola kekayaan kita, kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik, kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita, kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan disegani, kita akan didengar oleh semua negara, terutama negara-negara selatan. Kita sekarang pun sudah jadi panutan bagi banyak negara di Afrika. Begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita, datang ke kita, minta belajar dari kita, karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Inflasi rendah, pertumbuhan masih ada, e, neraca perdagangan kita bagus, surplus perdagangan mungkin lima tahun berturut-turut, kita sekarang jadi panutan. Jadi, leadership kita di, di dunia, di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan kita, menghilangkan kemiskinan di negara kita, rakyat kita, meraih teknologi, menjadi negara industri, itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan. Mengingat besarnya cadangan nikel di Indonesia, hal ini pun tak ingin disia-siakan oleh Prabowo Subianto, pengganti tongkat estafet Presiden Jokowi. Ia memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia di masa depan sebagai produsen besar litium baterai di dunia. Dan saat ini, pemerintah tengah berupaya untuk membangun pabrik litium baterai di Morowali, Sulawesi dan Gresik, Jawa Timur. Ekonom PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanwijaya memaparkan bahwa nikel adalah mineral yang sangat berharga di masa depan karena pesatnya perkembangan kendaraan listrik. Sebab nikel merupakan salah satu logam terbesar dalam pembuatan baterai listrik dan baterai itu sendiri ibarat jantung dari revolusi mobil listrik. Apalagi di Indonesia adalah sumbernya rare earth material, nikel. Itu begitu logam-logam mulia, logam-logam tinggi yang sebetulnya mempunyai nilai teknologi yang sangat tinggi. Itulah yang menjadi perbutan dunia. Menurut International Energy Agency, setidaknya ada delapan negara yang tercatat dengan penggunaan mobil listrik terbangnya. Yang pertama adalah Tiongkok, kemudian disusul oleh Amerika Serikat, Jepang, Inggris, serta empat negara Eropa yakni Norwegia, Prancis, Jerman, dan Belanda. Hingga saat ini, produksi baterai litium ion global untuk kendaraan listrik masih berkonsentrasi di empat negara, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Polandia. Dalam hal ini, Tiongkok jadi pemegang produsen terbesar baterai litium ion dunia. Di samping itu, Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan, Indonesia sebenarnya adalah negara superpower dalam hal karbon kredit. Pasalnya, Indonesia tengah memiliki 75 hingga 80 persen karbon kredit dunia yang didapat dari lahan gambut hutan mangrove serta hutan lapas yang terdapat di Indonesia. Menurutnya, karbon kredit ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju di Eropa. Dan tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sakti. Bangsa yang sakti, saya guys. Jujur juga, Pit, nggak tahu juga betapa pentingnya sebenarnya Morowal ini. Ya, saya tahu penting itu setelah saya paham bahwa dari nikel ore ini bisa jadi stainless steel, carbon steel, sampai lebih paham lagi setelah tahu bahwa itu bisa jadi lithium baterai. Dan lebih paham lagi, saya baru tahu bahwa ternyata low grade daripada nikel ore itu bisa kita ekstrak kobal. Dan lebih paham lagi bahwa kita sekarang punya 70% raw material untuk lithium baterai itu Indonesia. Dan saya bilang kenapa mesti kita ekspor keluar, kita bikin aja di Indonesia. Indonesia dan Afghanistan kalau tidak salah, dua negara. Iya, tapi ya. yang paling banyak di kita. Dan mereka seperti landlock kan. Jadi kita lebih, costnya jauh lebih murah. 
Nah tadi kita saksikan uh, kecerdasan, okay, rencana besar Prabowo katanya Indonesia akan menjadi super power dalam bidang ekonomi di belah selatan dan kita melihat bagaimana uh, kebijaksanaan yang di yang 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 diaplikasi kepada uh, daripada uh, Presiden Pak Jokowi sebelumnya. Ke, uh, terkhusus kepada hilarisasi dan uh, itu telah merubah uh, landscape ekonomi uh, di Indonesia secara drastik sekali dan uh, kita tahu bahawa Indonesia itu sebenarnya sebuah negara yang sangat besar dan memiliki harta kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah dan mempunyai tambang bukan hanya satu tambangnya banyak sekali ya yang dimiliki oleh Indonesia dan justru itu Indonesia punya potensi yang sangat tinggi untuk membawa Indonesia ke satu level yang uh, lebih tinggi daripada sebelumnya dan uh, keberagaman aneka tambang itu merupakan sesuatu yang um, positif sangat khususnya untuk uh, perkembangan ekonomi Indonesia dan pastinya apabila Indonesia mengambil langkah hilarisasi dan akan menyebabkan negara-negara besar lain akan merasa tergugat dengan uh, impak yang dibawakan oleh Indonesia dan uh, ya yeah, kebijaksanaan itu harus di, di, diteruskan daripada uh, Presiden uh, Pak Jokowi sebelumnya ke um, Ya, Pak Prabowo dan kita mengharapkan agar Indonesia ini bisa mencapai status sebagai sebuah negara maju dan menjadi um, tycoon ataupun menjadi uh, uh, superpower ekonomi dunia yang seterusnya dan paling tidak pun menjadi superpower ekonomi bagi uh, negara-negara sebelah selatan dan uh, ini sesuatu yang luar biasa banget kita doa- doakan agar kejayaan ini uh, menjadi titik tolak permulaan uh, kejayaan Indonesia untuk menukar status negaranya menjadi sebuah status negara maju Insya Allah kita dapat uh, melihat uh, bagaimana um, kebaikan ataupun manfaat yang diterima bukan hanya sepa- ke- kepada negara tapi uh, manfaat yang serata diterima juga oleh masyarakat dan rakyat Indonesia InsyaAllah kita doakan Okay <laughs> Okay sampai kat sini dulu video reaction Sampai ketemu lagi dalam video Assalamualaikum Jaga diri Dadah